شوف حضرتك مصر فيها حاجة يعني حاجتين مهمين لو بصينا للنشر في البحث العلمي النشر في مصر احنا تقريبا مصنفين حوالي 35 على العالم فده مش وحش يعني ده بيدل على ان في معدل نشر كويس بالنسبه للبحث العلمي انما لما بنشوف التطبيق بتاع هذا هذه المعلومات عشان يبقى ليها منتج او يبقى ليها مردود اقتصادي ده عاده بيظهر في مؤشر الانوفيشن المؤشر اللي هو الابتكار انما تصنيف مصر في مؤشر الابتكار متاخر جدا يعني حوالي 100 وحاجه 119 تقريبا في فجوه كبيره جدا بين التفكير بتاع البحث العلمي كنشر مجلد او نشر بيبر وبين التطبيق بتاعها عشان يبقى ليها مردود اقتصادي او اجتماعي على المجتمع ودي الفجوه دي يجب انها يعني نوجد لها حل لان ما وجدناش حل للفجوه دي يبقى النشر اللي احنا بنعمله ملوش المردود بتاعه على المجتمع اللي احنا بننتظره. لا درجات التكامل الحقيقه مش كافيه يعني مش على المستوى اللي انا احب اني اشوفه ومش بس درجات التكامل مش كافيه نرجع تاني لنفس الفكره ان نقل التكنولوجيا او نقل المعرفه الى تطبيقات صناعيه وتجاريه و مفيده لحل مشاكل المجتمع مش متواجده كفايه في جميع المراكز البحثيه بتاعتنا هو مفيد ليهم هم مش مفيد لينا احنا المهم ان احنا نتقدم ونعمل زيهم في التقدم البحث العلمي والتكنولوجيا هم متقدمين جدا في التكنولوجيا بس كمان بيصرفوا على البحث العلمي وعلى التكنولوجيا كميات كبيره يعني هم لو تشوف النسبة من الدخل القومي بتاعهم اللي بيصرفوه على البحث العلمي بيصرفوا زي عنا 5.5% يعني يمكن أكثر من أي بلد في العالم إحنا بنصرف أقل من 1% على البحث العلمي ويصعب حتى التوصل إلى تمويل للأبحاث العلمية في مصر إلى حد كبير فدي فجوة كبيرة جدا موجودة وبعدين الفجوة الثانية اللي أكثر برضو في التطبيق بتاع النتائج البحث العلمي لأن المعرفة يجب أنها تتطبق في التكنولوجيا لأنه هي التكنولوجيا اللي بتقدم الاقتصاد وبتحسن المستوى المعيشي الحقيقة لحد دلوقتي يعني التعليم الأولي محتاج تغيير شامل وده اللي انت شايفه بيحصل في اليومين دول يعني في اهتمام كتير قوي ان المنظومة التعليمية كلها تتغير والله الفكرة كويسة جدا هي بس التطبيق لسه فيه طبعا مشاكل ويجب ان المشاكل دي الواحد يقدر يحاول يتغلب عليها